Beh, riguardando questo effordo mi salgono in mente molti bei ricordi, e, ma soprattutto anche quelli brutti che, che ho passato durante, gli, durante quegli anni. In quel periodo avevo, diciamo, a memoria a breve termine e attraverso le foto cerco di tenerli stretti perché ho paura di svegliarmi un giorno e di non ricordarmi più nulla. Ci sono stati appunto dei giorni dove mi sono sentito come una pietra, cioè stanco, grigio e freddo. E, ma la mia, forza di, la mia forza, la mia voglia di ritornare a fare quello che la Pandas mi ha portato via mi ha fatto diventare un papavero rosso che nonostante le difficoltà è, grida al mondo di non arrendersi mai. Eh, di sicuro ho ricevuto una grande mano eh, sia dai dottori che da mia madre e grazie a loro ho potuto continuare a vivere normalmente, diciamo, eh, una vita tranquilla. Pasadina, California, gennaio 1986. La sonda Voyager 2 per la prima volta raggiunge il sorvolo a Urano e per circa 5 ore consecutive invia alla Terra informazioni sul pianeta sconosciuto. Nel laboratorio NASA dedicato all'esplorazione dei pianeti, un gruppo di scienziati sta seguendo la missione della sonda nello spazio. Tra loro c'è una giovanissima donna italo-americana agli esordi della sua carriera. Si chiama Chiara. Il suo compito è quello di elaborare modelli fisico-matematici dedicati all'esplorazione dei pianeti. Quel giorno qualcosa non torna. La macchina restituisce numeri troppo grandi. Chiara e i suoi colleghi pensano che l'algoritmo abbia qualche problema. Passano la notte a fare prove di controllo, ma ore e ore di lavoro confermano che invece funziona benissimo. È allora che gli scienziati scoprono qualcosa che all'apparenza sembra incredibile. Mentre tutti i pianeti del Sistema Solare ruotano attorno al Sole nello stesso modo, con l'eleganza di una ballerina che fa le pirouette, Urano balla da solo. Il pianeta ruota facendo le capriole intorno al Sole. Quel giorno una credenza era stata sgretolata grazie al metodo scientifico. Osservazione del fenomeno, verifica con dati e analisi, acquisizione della nuova verità. Lombardia, marzo 2014. Sono circa le 14.30. I bambini sono a scuola e Chiara si è assopita sul divano. Il telefono squilla. Chiara allunga il braccio sul tavolino, afferra la cornetta maldestramente, con un filo di voce impastata sussurra, pronto. La testa le scoppia, ha la gola infuocata. Dall'altra parte del telefono è la scuola di Giacomo, suo figlio dodicenne. Signora, deve venire subito qui, Giacomo non sta bene. È strano, sembra stressato, la mattina ha pianto, a pranzo ha avuto una crisi. Non riuscivamo a capire cosa avesse. Lo psicologo ha consigliato di portarlo in un centro specializzato. La sindrome Panda Spans è una sindrome definita oramai parecchio tempo fa, nel 1998, da una ricercatrice americana, Susan Suedo, che ha cominciato a vedere i primi bambini che avevano dei disturbi del movimento, dei tic e assieme al disturbo del movimento avevano dei comportamenti anomali, un pochino strani. Avevano delle ossessioni, cominciavano a lavarsi spesso le mani, dovevano andare spesso in bagno, avevano paura del buio, avevano paura di rimanere da soli, avevano degli stati d'ansia non motivati. Eh, ricordandosi un pochino che era successo negli anni precedenti, quando si era definito invece un disturbo 
post-infettivo, che era la corea reumatica, definita invece in maniera molto dettagliata, lei ha cominciato a pensare che questi bimbi potessero essere annoverati in una roba simile, cioè un disturbo post-infettivo post-streptococcico. Quindi ha cominciato a raccogliere i casi e nel primo paper che ha pubblicato nel 1998 ne ha descritti 50, che erano tutti molto simili. Ha cominciato a capire che quindi lo streptococco poteva avere un'implicazione di eziopatogenesi in questi bambini. I dati raccolti dall'inizio della letteratura ci dicevano addirittura che c'erano dei quadri neuroradiologici, quindi con uno studio risonanza, che ci dicevano che questi bambini avevano in effetti un danneggiamento a livello dei nuclei della base, che sono quelli che un pochino sono responsabili del movimento. E qualora il disturbo del movimento non venga fermato con una terapia, il cortical network, cioè il network corticale che unisce i nuclei della base alla corteccia frontale, fa sì che poi ci siano degli sviluppi dei disturbi più psichiatrici, prettamente psichiatrici. Non è solo lo streptococco betemolitico a creare una condizione che predispone alla possibilità di avere dei sintomi psichiatrici. Sono molti altri germi, sono altre cause ambientali, ehm, sono condizioni metaboliche che mutano. Quando si parla di sindrome si parla di un corteo di sintomi, sono tanti, sono diversi. Ossessioni e compulsioni, tic, sintomi d'ansia, da separazione, crisi di agitazione e di collera, disturbi del sonno, eh, disturbi autonomici, difficoltà a controllare la minzione, a volte i bambini che cominciano ad avere questo disturbo eh, devono rapidamente correre in bagno, oppure hanno dei rash cutanei, dei fenomeni cutanei dovuti al fatto che l'attivazione del sistema immune e la cascata infiammatoria incidono su un microcircolo, le pupille si dilatano, possono avere un deterioramento di alcune funzioni, per esempio la scrittura, il disegno si modificano fortemente perché ci sono anche segni motori, sintomi motori, movimenti coreiformi li definiamo, che ricordano la corea di Sidenham, eh, per esempio movimenti delle dita come se si suonasse il piano. I primi esami mostrano che Giacomo ha una dermatite. La proteina C reattiva è positiva, segnale che c'è un'infezione in corso. Giacomo manifesta pensieri intrusivi, i medici parlano di allucinazioni e seguendo i protocolli in uso iniziano la terapia con gli psicofarmaci. Giacomo manifesta un fortissimo attaccamento alla madre e angosciato dall'ansia di un pericolo imminente. Qualcosa non torna, pensa Chiara. La diagnosi non spiega tutto. Giacomo non può essere impazzito all'improvviso. E poi è lucido, non ha perso il contatto con la realtà. Più i giorni passano, più Giacomo peggiora. Chiara ripensa agli anni passati al laboratorio della NASA, prima di tornare in Italia. Ripensa alla lezione di Urano, che ha segnato una svolta nel suo modo di guardare il mondo. Accende il computer e punta dritto su PubMed, la banca dati dei lavori scientifici pubblicati sulle più importanti riviste internazionali. Legge centinaia di lavori sino a notte fonda, crolla per qualche ora, poi ricomincia a leggere. L'illuminazione arriva alle 4 del mattino. Si sveglia di colpo, accende il computer, ritrova quel lavoro che aveva letto il giorno prima, ma che la sua mente non aveva registrato. Si intitola Pandas. L'ipotesi dello studio è che in alcuni soggetti le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A attivino anticorpi che attaccano il sistema nervoso centrale. L'esordio è rapido, la patologia si manifesta con ticche e ossessioni compulsive. Chiara vede una luce. Quel mal di gola che la tormenta da giorni potrebbe essere stata lei ad attaccarlo a Giacomo. E poi quei tic, quelle ossessioni descritte nello studio, sono gli stessi sintomi che manifesta suo figlio. Prepara 20 slide da presentare all'ospedale. Ci troviamo di fronte ad una condizione complessa che, seppure nel 60% dei casi può essere innescata da un'infezione, si esprime con i sintomi che conosciamo perché il sistema nervoso entra in una condizione infiammatoria. Per esempio, ci sono alcuni linfociti, i linfociti TL per 17, che attraverso la mucosa del naso possono, producendo dei mediatori dell'infiammazione che si chiamano citochine, raggiungere il cervello. Perché l'anticorpo penetri nel cervello? La barriera ematencefalica, una protezione che il cervello ha, deve essere stata danneggiata da meccanismi più complessi, altrimenti l'anticorpo non può passare. È quello che accade ad alcuni individui geneticamente predisposti. E questo non è legato al germe. I T-helper rimangono lì per settimane, molte settimane, anche quando il germe già non c'è più. 
Quando c'è un'infiammazione in un'altra parte del corpo, nel gomito, nel ginocchio, nella gola, noi ce ne accorgiamo perché è dolente, è rossa e calda, ma ci siamo mai chiesti cosa succede quando si infiamma cronicamente il cervello. Il cervello si esprime con comportamenti, si esprime con emozioni. Negli ultimi dieci anni si parla non più di pandas, ma di pans. Sindrome neuropsichiatrica di insorgenza acuta o subacuta innescata da una serie di fattori non necessariamente infettivi e che poggia su una uh, disregolazione del sistema immune che poi causa una condizione flogistica del cervello. E all'interno del costrutto PANS possiamo far rientrare il costrutto PANDAS. Quando? Quando la PANS viene innescata da uno streptococco. Ma è una possibilità tra mille altre. Più o meno nel 2010 abbiamo cominciato a, a osservare questi bambini che venivano da noi per un disturbo ticcoso, quindi un disturbo del movimento fondamentalmente, poi la mamma ti raccontava che il bambino andava spesso a lavarsi le mani, aveva paura di essere contaminato, andava spesso in bagno a fare pipì, aveva delle performance scolastiche che cominciavano a essere un pochino deteriorate. E quindi a questi bimbi abbiamo cominciato a vedere se per caso c'era nella loro pregressa anamnesi un'infezione streptococcica e spesso trovavamo dei valori di alcuni dati di laboratorio tipo il titolo antistreptolisinico che risultava elevato quindi probabilmente nel tempo questi bambini si erano presi delle infezioni. Chiara chiede che a Giacomo venga fatto il test dello streptococco ma riconosce quegli occhi, gli occhi della dottoressa che la guarda sono gli stessi con cui la guardavano i suoi capi della NASA quando annunciava che Urano è un saltimbanco. Chiara è inciampata su un campo minato, perché la Pandas non solo ha un'eziologia controversa e letteratura scientifica, ma è anche poco conosciuta alla stragrande maggioranza dei medici italiani, almeno così era all'epoca dei fatti. La dottoressa rifiuta di fare il test dello streptococco. Gli psicofarmaci a dosi sempre più alte non migliorano le cose. Giacomo sta sempre più male e non è in condizione di poter riprendere la sua vita sociale né tantomeno di tornare a scuola. Chiara bussa alle porte di molti ospedali della Lombardia in cerca di un medico che conosca la Pandas, ma non trova risposte. Finché ricorda di aver letto in una delle pubblicazioni sulla Pandas il nome di una reumatologa di Empoli, la rintraccia e prende un appuntamento nel suo studio privato. La dottoressa conferma che potrebbe trattarsi di un caso di pandas. Giacomo fa il test dello streptococco. È positivo. Il titolo è alto. Segno che vi è una recente reazione immunitaria. La dottoressa chiede a Chiara di andare in Vaticano ad acquistare la penicillina con cui deve trattare Giacomo. È un farmaco a bassissimo costo, ma talmente poco utilizzato che in Italia non ha mercato. Al suo rientro a casa, seguendo le indicazioni della dottoressa, somministra a Giacomo tre iniezioni del farmaco per tre giorni consecutivi. Al quarto giorno, l'80% dei sintomi è scomparso. I tic scompariranno definitivamente dopo circa sei mesi. Gli americani, sempre prima di noi, nel 2015 hanno cominciato a, a dipingere no, le prime linee guida di trattamento hanno cominciato a dare tre assi di terapia, che sono la terapia antibiotica in primis, una terapia psicologica di supporto, e quindi le terapie che funzionano meglio sono le terapie cognitivo-comportamentali, che sono delle terapie relativamente brevi, non sono quelle terapie psicologiche che durano tanto tempo. Quindi una terapia di supporto per cercare di far sì che questo bimbo venga preso in carico a 360 gradi. E poi, nei casi molto più gravi, delle terapie invece, tra virgolette, immunostimolanti sul sistema immunitario. Non intervenire subito significa cronicizzare questo disturbo, gettare le basi perché abbia un outcome più sfavorevole. La ricerca scientifica ha bisogno di tempo e non possiamo trarre conclusioni solo sulla base di pochi studi. Però, di fronte al bambino che soffre, abbiamo il dovere di utilizzare dei trattamenti, soprattutto quando questi trattamenti sono stati già utilizzati e validati per disturbi che molto hanno in comune, tanto in termini di sintomi che in termini eziopatogenetici. C'è questa duplice esigenza. Far star bene il bambino subito e portare avanti la ricerca scientifica. E questi due binari sono entrambi importanti e su tutte e due ci dobbiamo muovere. Perché il, il, il pediatra deve essere pronto e sveglio? Perché se noi riusciamo a fare una diagnosi tempestiva 
prima fai la diagnosi, prima la, fai la terapia, è maggiore il successo e quindi l'utilizzo dell'antibiotico precocemente può portare a un successo terapeutico notevole. Non posso non menzionare il fatto che alcuni bambini, quelli diciamo che stanno peggio, non è che non necessitino di una terapia diciamo così, con degli psicofarmaci. Il problema degli psicofarmaci è che causa molti più effetti collaterali che benefici. Quindi il suggerimento dell'utilizzo degli psicofarmaci va preso un pochino con le pinze e vanno utilizzati a dosaggi molto bassi e soprattutto in bambini selezionati, cioè in bambini che in effetti non ti rispondono bene alla terapia psicologica cognitivo-comportamentale o al parentrenica. Allora in quei casi può essere d'aiuto una terapia farmacologica. La terapia psichiatrica, i psicofarmaci, agiscono sui sintomi, agiscono a valle del disturbo, però è anche vero che in età evolutiva i sintomi sono come dei macigni che il bambino si porta addosso. Se ha una sintomatologia ossessivo compulsiva molto florida, e non riesce a studiare, non riesce a giocare con gli amici, non riesce a far nulla, la sua mente è completamente occupata dai pensieri ossessivi. E se abbiamo un sistema per ridurli, abbiamo il dovere di farlo. Non dobbiamo lasciare niente di intentato. Si stanno facendo, secondo me, delle, dei passi avanti notevoli, sempre dovuto al fatto che adesso rispetto al 98, quando quindi Susan Sueto descrisse i primi pazienti, abbiamo delle armi in mano che sono notevoli. Per esempio la genetica. La genetica negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in tutte le patologie, non solo neurologiche. Ma ci serve particolarmente in questo campo perché abbiamo capito che se noi andiamo a fare degli studi in questi bambini vediamo che ci sono delle geni di suscettibilità che possono esporli a un rischio maggiore di sviluppare questo tipo di patologia e se noi riusciamo a trovare una causa genetica poi forse riusciamo a trovare una terapia più corretta. I gruppi americani addirittura sono andati avanti e hanno sviluppato come, come primi dei modelli sperimentali, quindi i famosi topini knockout, che quindi hanno, sviluppano questo tipo di patologia. Quindi a un topino gli si eh, inietta eh, un lisato molto simile all'infezione streptococcica e una volta sacrificato il topino si vede che a livello nuclei della base, a livello della barriera metoencefalica c'è un accumulo di una determinata sostanza che è mediatore chimico e l'interleuchina 17 che sono delle citochine autoinfiammatorie che dimostrano quindi che questi bambini in effetti hanno una problematica immunitaria alla base e questo può essere un successo poi per i target terapeuti successivi soprattutto nei pazienti che non vanno molto bene con la terapia antibiotica. Negli ultimi dieci anni si sono prodotti molti studi, molti dei quali aneddotici o retrospettivi cioè guardiamo cosa è successo alla casistica di bambini che abbiamo trattato sull'efficacia degli steroidi, delle immunoglobuline, della plasmaferesi e di agenti immunomodulanti, cioè di ciò che si usa per le malattie autoimmuni, di ciò che si usa per l'encefalite autoimmune. E alcuni bambini con PANS possono avere deliri, allucinazioni, perché vedono qualcosa, sentono delle voci. Quello è un sintomo psicotico, sono deliri, sono allucinazioni. E questa espressione della PANS così grave li avvicina molto a quello che succede nell'encefalite autoimmune. Torniamo al trattamento. Terapia steroidea, metilprednisolone, l'esametasone, cioè sono uh, approcci terapeutici complessi che vanno gestiti da personale esperto, preferibilmente da equip multidisciplinari, all'interno delle quali non ci deve essere solo il neurosiato infantile, ma l'immunologo, il reumatologo, lo psicologo. Altra cosa che ultimamente stiamo provando a fare in Italia è quello di cercare di utilizzare due condotte terapeutiche per casi un pochino più, più gravi che sono le immunoglobuline e la plasmaferesi. La plasmaferesi è un lavaggio del sangue per dirla in termini molto semplici, di solito funziona molto bene, non so perché, nelle femmine, in casi molto molto più complicati e magari over 14 anni, quindi dopo l'età adolescenziale. Le immunoglobuline sono il gol terapeutico di molti bambini che non funzionano e non vanno bene con le terapie antibiotiche canoniche tradizionali, purtroppo in Italia le immunoglobuline non vengono utilizzate per questo tipo di sindrome, sono off-label, vuol dire che non c'è il prontuario terapeutico per questo tipo di patologia. In Italia si possono usare per due sindrome, la sindrome di Guillain-Barré e la Kawasaki, non si possono usare per la sindrome Panda Spaz. Allora, Diciamo oramai da un anno, in epoca post-Covid, gruppi europei e italiani sono stati contattati da una serie di 
alcune case farmaceutiche che invece vogliono proporre uno studio. Vogliono proporre uno studio randomizzato doppio cieco, vuol dire che alcuni bambini prenderanno le immunoglobuline, altri no, ma poi ci sarà un, un, un braccio che incrocia, quindi tutti alla fine utilizzeranno le immunoglobuline per vedere in effetti l'utilizzo terapeutico e la risposta terapeutica in questi bambini. Quello che, che è importante, oltre al riconoscimento della patologia, è capire che il bambino sta al centro e gli specialisti gli devono ruotare attorno. Chi ha pensato prima a questa roba qua è la Stanford University, che ha fatto una Panda Spans Clinic dedicata proprio a questi bambini. Il bambino è al centro, gli specialisti li ruotano attorno. Quindi c'è il neurologo, il neuropsichiatra infantile, il nutrizionista, lo psicologo, lo psicoterapeuta, il reumatologo, l'immunologo e via discorrendo, perché avete bisogno di una serie di figure per prendere in carico un bambino con una problematica del genere. Dopo cinque settimane dal giorno in cui si è ammalato, Giacomo torna a scuola e si riprende la sua vita. Oggi ha 17 anni, è un ottimo studente. Va matto per la pasta al ragù. Chiara partecipa al suo primo TED a Roma nel 2016. Il TED è una conferenza annuale nata nella Silicon Valley che ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico. La sua missione è riassunta nella formula «Idee che vale la pena diffondere». Da allora Chiara gira il mondo per raccontare la sua storia. Si porta dietro una domanda. Se Giacomo non fosse stato figlio di una scienziata, di una donna fuori dal comune, avrebbe avuto un altro destino? Quando ho ricevuto la diagnosi, pensavo che fosse was... inadequato. That... How could, how could a, a child have symptoms of, of schizophrenia um, overnight? How, how could that happen? And so that also, that, that seemed a little bit strange to me. As a scientist, I think I was able, I had the courage to question that. And I had the courage to examine all the literature and to look at the publications. And even if I didn't really understand it, being able to identify it and treat it within four weeks Uh, before the secondary immune response developed, yes. I was able to restore his uh, psychological disability uh, immediately within the first immune response. Um, had it waited or had it become chronic after years, it would have been much more difficult to treat. So yes, that um, the tenacity, my, my scientific approach and the scientific tenacity to solve the problem uh, was probably instrumental in restoring his, his health. Instability. I felt some kind of responsibility to, to spread the word to help others. I didn't really think that I could make a difference in the Italian um, health system. That seemed formidable for me, but I felt that um, I could spread the word. And that, that was the idea of the conference, was to spread the word. My perspective is that the, the problem Uh, opens a window of opportunity and a, a window of discovery that didn't become apparent before. Why did Christopher Columbus come to America? He came because there, the routes to China had become, were obstacles. Uh, so he looked for another way to get there. And I find that discovery, um, discovery is opened up by obstacles. It's not an easy path. It's always a, a, a path fraught with uh, unknown <laughs> questions, um, darkness. But there's always this small light. There's a very small light at the end of the tunnel and you just focus on that very, very, very small light. And suddenly that light uh, illuminates possibility. But that very small light is the, is the small possibility or the answer or the solution or the next step e è quella luce che ci porta avanti. Hope. Sei mamma per la prima volta e quindi non è che capisci tanto le cose. Quindi cominci a notare che tuo figlio è un pochino strano, si, ri 
si rannicchia tutto a sette mesi, come se avesse paura degli altri, li guarda un po' strani, poi lo porti a due anni al, all'asilo nido e ti dicono guardi signora sta sempre per conto suo, ho il cappello in testa, non, non interagisce con nessuno. E quindi tu cominci un pochino a preoccuparti, vai da qualcuno, ti dice guarda ma sì, è un pochino indietro con lo sviluppo, però non c'è niente di che, poi insomma si ammala tante volte, prende le otite tante volte, la pediatra non riesce a risolverti il problema, il tempo passa, poi a un certo punto all'età di sei anni e mezzo il marito si piglia una bella tonsillite, e il bambino al, comincia a lavarsi le mani e ti chiamano anche i maestri, ti dicono guardi signora rompe le scatole in classe, vuole andare sempre in bagno, Dio scommetto va a lavarsi le mani, dice sì, e guarda voi riuscite a aiutarmi, ci sarà il caso di farlo vedere da qualcuno, un neuropsichiatra, e dice sì sì va bene, e comincia a dirti beh voi non andate d'accordo, è per quello che il bambino ha questi atteggiamenti questo disturbo ossessivo compulsivo. E, in seguito a una broncopolmonite, lo tieni a casa una ventina di giorni, gli dai l'antibiotico e il bambino smette di lavarsi le mani. E questo un po' ti... Allora un giorno che l'aveva portato via eh, mio marito lo, sabato pomeriggio, dico, ma io voglio andare a vedermi un attimo un po' di cose su internet perché c'è qualcosa che senti, istinto materno, che c'è qualcosa sotto. Finisco su un articolo così giornalistico e vedo streptococco metemolitico di gruppo A e disturbo ossessivo compulsivo. Che tu cominci a pensare infezione, non si sa da parte di chi, otiti ricorrenti in tutti questi anni che sono passati, marito con il tampone sempre positivo, chi ci sarà negli orecchi di mio figlio e chi sarà l'artefice di questa broncopolmonite? Vai dalla pediatra e tu gli dici, senta, questo è il ritratto di mio figliolo, si lava le mani in continuazione, ansia da separazione, non si vive più, sta meglio con gli antibiotici, io mi faccia fare due esami. No, ma che gli esami? Lo porti dal prete perché queste persone così sono più profonde generalmente, poi migliori degli altri, poi dopo in futuro potrà aiutare anche qualcun altro, io rimango, cioè tu hai studiato medicina, mi mandi da un... e quindi penso che me la devo cavare da sola. E una mattina però alla fine di luglio questo si sveglia e rote agli occhi e gli schiaccia così e te dici qui è successo qualcosa di grave, andiamo da un neurologo, dico guardi io non è per qualcosa, però sto figliolo insomma sembra impazzito, ricomincia a lavarsi le mani, diventa anche aggressivo, lui era timido timido, eh? e questa mi fa sì potrebbe essere pandas, io vado dal farmacista, mi faccio dare la penicillina, all'epoca ancora la vendevano, comincio a fargli le punture di, di penicillina fino a che io avevo già avvisato le, le, le maestre perché all'epoca lui aveva sette anni e gli dico guardate non è più quello di prima, sembra impazzito, fatemi sapere insomma come com va anche in classe perché io sono disperata. Arriva il 13 di settembre, le contatto il pomeriggio, mi dicono signora non c'ha più nulla e in effetti anche a casa non aveva più nulla, per cui la strada, scusate, un attimo. Bella strada era quella. Poi nuovi peggioramenti, ricadute, eh? però mai come all'inizio, insomma. E quindi che fai? <ride> Sei contenta, solo che non sai come proseguire, non sai a chi chiedere aiuto, perché devo fare le ste punture ogni quanto. Eh? e quindi sei, rimani sempre un po' a mezzo, la questione ancora non è ben definita, lui le fa ancora, ha 23 anni e continua a farsele fare perché ha paura anche lui, insomma, di... però ha una vita normale. Chi non è stato preso in tempo, è stato meno fortunato, si parla di ragazzi di 23, 24, 25 anni, anche un pochino più piccolini, alcuni non escono di casa da anni e non hanno assolutamente una vita normale. Quindi ci sono quelli che hanno solo i tic 
e magari sono lievi che passano anche da soli intorno a 16-17 anni così e ci sa quelli che sono completamente schizofrenici, quindi si va da un estremo all'altro, però ecco, la differenza sta se tu riesci a trovare il medico giusto che ti, ti fa seguire la strada giusta, allora tu riesci a salvare tuo figlio, cioè proprio due cose completamente opposte. Come mamma in famiglia ho un ragazzo affetto da questa sindrome, scoperta tardi purtroppo, quando mio figlio aveva l'età di 13 anni. Tardivamente perché era stato poi diagnosticato con un'altra patologia che non, è non era poi la nostra la, la sindrome. Era in un centro in cui non conoscevano la sindrome, non sapevano neanche che cos'era e l'hanno prettamente curato per il disturbo ossessivo compulsivo con neurettici, psicofarmaci, ma non, non si vedevano miglioramenti. Ehm, capitava che eh, mio figlio poi prendesse durante l'anno, l'inverno, primavera, mal di gola, il suo raffreddore, l'influenza e io poi dovevo comunque, eh, detta dal pediatra, prendere l'antibiotico e io in quel periodo notavo dei miglioramenti e mi chiedevo ma perché? Cosa succede quando mio figlio prende l'antibiotico e prende comunque la sua cura di eh, neurolettico che dovrebbe aiutare il doc, io vedo dei miglioramenti, però quando poi la cura dell'antibiotico termina, ritorna un'altra volta magari ad accentuarsi il doc, perché? Ecco c'è una frase che eh, una volta mio, mio figlio mi ha detto, è come se mamma il mio cervello fosse all'interno di una gabbia, Una frase così, che poi a um, un momento poi dopo ci ho pensato, ho detto però, caspita, non è che neanche ha sbagliato perché effettivamente è dentro una gabbia. Però per un bimbo piccolo è difficile che, che possa esprimersi e fartelo capire. È drammatico. Questa parola magica delle IVIG queste infusioni, eh, perché purtroppo diagnosticato tardi, eh, l'antibiotico non fa più effetto, almeno per quanto riguarda mio figlio e tanti altri ragazzi della sua età hanno bisogno di queste infusioni di immunoglobuline. Anche se tu vai a chiedere al clinico, eh, cerchiamo di, di avere le IVIG come eh, farmaco off-label, no? Lo puoi fare una volta perché sono costosissime, io l'ho fatto, ho fatto provare a mio figlio le IVIG privatamente, ma ho tirato fuori quasi 20.000 euro e da lì ho capito che era quella la cura che andava bene per lui, perché se, cioè, se è stato capito quel, quel giro di boa stava bene, però è durato poco perché molto probabilmente quelle infusioni vanno fatte e poi vanno ripetute ma io non posso, le famiglie, chi è benestante può permetterselo, ma tutte le altre come fanno? E secondo voi è giusto, visto che c'è un diritto sancito dalla nostra Costituzione in cui ti dice che tu hai diritto ad essere curato, quando poi si tratta anche di un, di un bimbo, di un'area pediatrica? E però cosa fa il genitore? Non lo cura? Sfido chiunque, no? Sono soldi, sono soldi, sono tanti soldi. E poi ci servono le associazioni, le associazioni in Italia stanno facendo un grandissimo lavoro, ci sono, c'è una bellissima associazione europea che sta gestendo un pochino i protocolli terapeutici e cercare di capire cosa fare di meglio in questi bambini e poi ci sono le associazioni invece europee mixate con quelle americane che addirittura stendono poi i protocolli terapeutici che potrebbero poi essere condivisi, ma chiaramente molto c'è da fare, così come c'è da fare molta divulgazione scientifica, quindi ben vengano i congressi, ben vengano gli incontri tra gli esperti, ben vengano anche le discussioni che possono essere più o meno animati tra 
quelli che ci credono e quelli che non ci credono. Ma il confronto deve essere un confronto onesto su basi scientifiche. My name is Diana Pullman and I'm the executive director of Pandas Network. I created this before Facebook as a chat group in 2007 when my son here in at Stanford University, I live next to Stanford University in California, and he had a strep throat infection, a few of them, and he changed overnight into a different child, mentally, emotionally, very drastic behaviors that were frightening. Psychologists, other doctors, also pediatricians said, we, we don't understand this, we haven't seen this in America. So um, I, found um, a doctor at the NIMH, National Institute of Mental Health, Dr. Susan Sweeto had done some research on this different ideology of pan strep called PANDAS. She named it PANDAS. So I went ahead and did the IVIG in another state in Illinois with Dr. Kovacevic. Nobody at Stanford University would touch my child with the IVIG because her study was small. We did the IVIG on my son and he was better essentially in six months. That's it. I was very angry that it was so simple and no one was doing anything about it. So I, again, before Facebook, I created a um, chat group of mothers and I just started asking people around the United States, have you ever seen this situation before? And in 30 days, 100 parents had replied. And I was very scared. So I reached out to the national government and a professor I knew at Yale University. And they said, it does seem to be that this is what's happening with your children, but we don't know how to help you. So uh, I said, how about if I do a survey, an epidemiological survey of 100 families, and I tell you, well, I made it 200 eventually, 200 families and tell you what the they're all reporting. We don't want anything from you. I'm just going to tell you what's happening. And so I took about a year, two years to do that. I called parents four o'clock in the morning, one o'clock in the morning. I met Giuliana in Italy. And um, in one year, I had 200 cases. So um, a friend of mine in the neighborhood because Facebook wasn't a thing, said he built me a, a nice little website. He said, you gotta put a website up on the internet. Maybe people will come to it and you'll get more patients. So in six months, it was 700 people. So the national government was very concerned. And we had a private meeting at the National Institute of Health in Washington, DC. And then the research began. And that's how I started um, Pandas Network. I didn't want to, but nobody would do it if I didn't try. And I was really sad about how, when I called all of the parents, each of them was suffering so much. Um, Pandas has a bad reputation because doctors think in the world that they laugh at the disease model of PANDAS because it's just parents making up a story that their child got OCD. This is not OCD. This is encephalitis. I've been following children for 15 years now. I'm doing a survey now of um, 80 young adults. They were children in 2007 and now they're 23, 24, 25, 26. And um, that survey, it's a, it's a study that will explain the course of their illness without treatment and with treatment. So IVIG or steroids or penicillin like they do in Italy. There's a huge difference. The children who didn't get help are 25 and 26 and they're not doing well at all. Children who do get, did get help, who are 25 and 26, they're getting married, they're having babies, they're going to college, they have jobs, they're fine. So I started Pandas Network for this moment to say that treatment matters and um, research money matters or um, nothing will get done. And I stayed because 
nothing would get done if I didn't stay and hold people accountable. We have some amazing new research coming out of Italy and um, Columbia University that's just been published this year. And it shows very clearly that these infectious processes are opening the children's brain very gently, tormenting them. And if the child gets improved, it gets treatment, those bad antibodies that are on the children's brains are removed and they have a normal life. So my goal is to keep accelerating that research. We need more funding, uh, but we're going to do it with or without funding. We're, we're going to continue because uh, the suffering is really acute. First, I usually address the fact that I am an American who has um, unexpectedly been put in a situation where I'm advocating from Europe. Uh, but my family came to Europe in 2007 and we were first living in Finland for about four years. And then we were about to move to the Netherlands when one of my children had an onset of what we eventually came to find out was pants. So at that time, I was fortunate in that we had international insurance and I was able to pursue other routes for a diagnosis and treatment, which was beneficial to my child. At the same time, I was seeing how other parents in the Netherlands were struggling because they didn't have the same flexibility as I did. So I helped start Pans Pandas Nederland with another Dutch mom. So I approached an attorney uh, and asked if there was something that could be done. Her suggestion was that we would do better if we created expertise at the European level that could then provide guidance at the national level. At that time, we already had an, an unofficial alliance of organizations that would we would meet um, every once in a while and we had responded to an article in a medical journal that we felt was harmful to the pans pandas community globally so these were countries from norway and sweden and uk and um, the netherlands and italy uh, and i think you know a few others so we had this informal alliance as a basis and when this attorney made the suggestion, it was right before we met in 2019 in Malmo, Sweden for the 2019 International Pants Conference. So we went into the conference and met in person and agreed to try to formalize a pan-European association, Pants Pandas organizations through, uh, in Europe. We chose Expand because we felt that it captured the, you know, the energy and the intention of what we hope to achieve by expanding awareness, expanding um, education opportunities, by expanding research, by expanding the network and collaborations. And then we have the longer part of the name, the European uh, Neuro Immunoneuropsychiatric Association. From our perspective, what we want is for all children to have the same quality of care, regardless of what country they live in. Um, so I think that's to give just a basis why we've created EXPAND and the, the things that we are trying to do. L'associazione si chiama Pandas Italia UDV. È nata a Empoli nel 2010. Quindi ora sono 13 anni che, che ci stiamo dietro. E dalle sue soddisfazioni, sicuramente, nel senso che ti chiamano i genitori o oh, mio figlio sta bene, cioè quella è quelle... quello ti ripaga di tutti i sacrifici che hai fatto, cioè aver tolto da questo inferno un bambino. Pandasitalia.it, un genitore 
vede su internet l'associazione, trova il numero di telefono, prende il telefono, chiama e dall'altra parte c'è una voce che aiuta. Uno dei valori è fare rete tra i clinici italiani e quelli naturalmente statunitensi e europei, tra la, il clinico e il ministero. Fare rete tra eh, noi come associazioni e altre associazioni più grandi. Ottenere il riconoscimento. Il fatto che tu vada davanti a un medico e ti dice signora ha bisogno di una vacanza, guardi, cioè, lasci perdere, questa malattia non esiste. E tu invece, questo non lo possono più dire, glielo puoi dimostrare, perché vanno a cercarselo e vedono questa malattia esiste. Bene, allora qual è il protocollo da seguire? Ora appunto, se, quando ci sarà la pubblicazione del protocollo diagnostico e terapeutico, il medico andrà a vedersi il protocollo diagnostico e terapeutico pubblicato, per cui inizierà magari a seguire quello lì e il bambino potrebbe migliorare subito, perché è la tempestività che... Così non siamo né carne né pesce. Se uno è fortunato, trova il medico e dice aspetta un attimo, questo è Pandas. Ok, bene, dove si può andare? Te lo dico io, oppure contatta l'associazione che ti dicono dove andare. E questo è il nostro compito, questo è principale, quello per cui siamo nati all'inizio. Fino a quando io avrò voce e vita e non riuscirò ad avere il riconoscimento ed avere una, una cura, combatterò come un guerriero. Assolutamente. L'ho promesso a me stesso, l'ho promesso anche a mio figlio e lo prometto anche a questi bambini che non hanno voce. Ecco cosa può essere, cos'è l'associazione? È la voce dei bimbi. Non sarà sempre così. Sì. Perché è vero, non sarà sempre così. Le cose cambiano, è che tu entri in un inferno mentale anche te e e stai bene solo quando lo vedi, sta, vedi star bene lui, lei. È come quando si partorisce, cioè, male, 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 poi esce il bambino. Qui è senza di più nulla, eh, questa è la sensazione quando vediamo che cominciano a stare uno, due, tre, quattro giorni bene, poi magari al quinto qualcosina, però poi sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, bene, poi qualcosina e sfuma, ecco allora lì ti rilassi. Sì, cioè, ci abbiamo bisogno, noi genitori avremo bisogno dell'aiuto di bravi psicoterapeuti perché se no dai di matto per forza. Cioè, non, non puoi pensare di aver fatto un bambino sano e ritrovartelo così, che non è più tuo figlio, è un mostro che andrebbe messo nel manicomio. Cioè, è dura, eh? è dura proprio, dura. Non puoi accettarlo. Ah, e ora so, sanno che se ne può uscire. Perché vedono l'esempio degli altri geni, la storia degli altri bambini con la stessa malattia. Quindi questo ti dà la carica di andare avanti. Abbiamo avviato uno studio durante la fase eh, della quarantena, della pandemia, del Covid. e Abbiamo visto che le figure di supporto sono molto importanti per questi bambini dai nonni ad altre figure che possano in qualche modo anche alleggerire un po' il peso della gestione dei genitori e abbiamo visto attraverso questi studi che eh, questi eventi, eh, chiamiamoli traumatici, possono esacerbare i sintomi dei bambini, quindi dal punto di vista psicologico è molto eh, importante capire non solo quali sia l'esordio, le cause dell'esordio, i sintomi che presentano, ma anche quali sono i fattori che possono riacutizzare questi sintomi, che non sono solo fattori di tipo infettivo, ma sono anche fattori di tipo uh, contestuale, sia la scuola che la famiglia, che gli amici, eccetera. Quindi capire questo è anche molto importante e intervenire anche sul contesto. Io mi ricordo mio figlio, lo prendevano, lo reggevano in due, quegli altri gli tiravano le, le pedate nella pancia, alle elementari, ma perché non capivano, non capivano. Io ho visto che se tu gli spieghi per bene tutto e tu ti dai da fare anche a scuola e 
tu cerchi di coinvolgere gli insegnanti, tu gli fai capire, magari parlano anche con i ragazzini, alcune volte non c'è verso, una volta abbiamo trovato una classe talmente brava che tutti i genitori fecero fare il tampone ai loro bambini per non infettare questo piccolo pandino e, e a volte invece tu ti ritrovi proprio con, con, con dei muri e non riesci a conficciare niente e magari è meglio cambiare scuola in questo caso. Federazione Uniamo nasce nel 99 da 20 presidenti di associazione che si sono riuniti pensando che la voce di ciascuno di loro non avrebbe potuto essere ascoltata dalla politica e dalle istituzioni tanto quanto quella di più persone che si mettono insieme. Le patologie rare sono un paradigma di sanità e questo grazie al lavoro di persone che si sono trovate ad impattare con una malattia rara e non si sono rassegnate. Cosa vuol dire avere una malattia rara oggi? In Italia si è deciso di dare rilevanza alle patologie inserite all'interno di un elenco. Queste patologie hanno abbinato un codice di esenzione specifico. Quello che impatta è il fatto di essere inseriti nel sistema di rete e di conseguenza un sistema di supporto ai pazienti che è ormai strutturato e che fa sì anche che quei pazienti vengano contati nei registri. Apparentemente non c'è una differenza sostanziale perché le cure vengono comunque erogate, ma il sistema organizzativo che ormai è la base della struttura della rete delle malattie rare è così diventato complesso e completo, anche se ancora manca, per avere una presa in carico davvero efficace ed efficiente come noi vorremmo, ma essere fuori da questo sistema comunque significa non avere un punto di riferimento certo, basarsi sull'esperienza degli altri pazienti, avere meno studi e meno ricerche. La Società Italiana di Pediatria ha dato mandato a un gruppo, a un sottogruppo di specialisti i neurologi, i pediatri, i neuropsichiatri infantili e i reumatologi per cercare di validare alcune linee guida di trattamento, validare poi alcune eh, citazioni scientifiche, cioè andare a vedere all'interno degli articoli scientifici se questi articoli scientifici abbiano un razionale, siano scritti quindi correttamente e quindi ci portino eventualmente alle vera evenienza e alla vera esistenza di questo tipo di patologia che vi ripeto secondo me esiste e ha, ben, ha tutti i canoni per essere inserita all'interno poi dei manuali di psichiatria che sono fondamentalmente i DSM che sono quelli che ti definiscono le categorie per cui devi intervenire con una terapia farmacologica o non. Cosa è emerso in via preliminare dalla scoping review e cosa in realtà ci aspettiamo noi medici o noi specialisti da questa scoping review? Quello che è emerso è che la terminologia, le definizioni, i percorsi diagnostici di follow up per seguire questi ragazzi o anche questi adolescenti o questi adulti ed infine i protocolli terapeutici erano probabilmente molti e alcune volte molto confusi. Abbiamo cercato di dare un indirizzo per un termine che probabilmente alla fine non sarà più pandas ma sarà pans perché è più comprensivo e si presta meno diciamo al fatto della eh, terminologia della pandas che è molto più specifica, intende solo lo streptococco come agente patogenetico e poi anche l'epidemiologia in Italia e soprattutto la patogenesi, cioè quali sono veramente le origini di questo tipo di malattie ed infine stabilire molto chiaramente che tipo di indagini noi dobbiamo fare. Qui ci siamo orientati molto bene, ci sono pochi esami di laboratorio, pochi esami strumentali e alcune cose molto poche che devono essere ripetute nel tempo e soprattutto la chiave di lettura, cioè la terapia. Sta emergendo che probabilmente tutti i protocolli terapeutici che si fanno nei vari paesi, che possono essere paesi della comunità europea, paesi americani, paesi sudamericani o altre parti dell'est asiatico, in realtà possono tutti convergere verso una terapia molto più semplice, molto più dritta, molto più elementare, che sarà esattamente 
la parafrasi è lo scopo della nostra scoping review, cioè consegnare pochissime righe che possono servire effettivamente per sapere cosa fare e soprattutto tutto questo verrà condiviso infine con le associazioni delle persone appunto che si occupano della panza e della pandas per dare una definizione non solo medica ma anche della parte più sociale che molte volte è scolastica, familiare, fatta di cose molto elementari come avere l'esenzione al ticket o che farmaco bisogna prendere o quale diagnostica strumentale utilizzare. Tutto è partito dall'ascolto di un racconto che era la storia di Loretta Falcone. Io l'ho ascoltata eh, per caso eh, in un evento pubblico, il TED a Roma, qualche anno fa, mi pare fosse il 2016. Ho cercato delle informazioni su questa patologia e, e le ho cercate nel, nel mondo in cui io vivo, in cui io lavoro, che è quello dei pediatri. E mi sono resa conto che al di là del nome di questa patologia, poi anche in questo mondo se ne sapeva molto poco, ho percepito un, un bisogno di conoscenza e, da parte di tutto il mondo, il mondo medico, ma anche da parte dei genitori, da parte degli insegnanti, tutti coloro che possono avere un ruolo, alcuni nell'intercettare i, i possibili segnali di questa patologia e di chi uh, può in qualche modo aiutare eh, nella cura. Una patologia orfana, orfana di un, di un test diagnostico, orfana di protocolli terapeutici, orfana di uh, acquisizioni scientifiche consolidate e mi sono sentita spinta soprattutto da questo, dal desiderio di produrre conoscenza e, e pensando che se anche fosse servito solo a un bambino questa storia, solo a un bambino per essere riconosciuto e per essere aiutato sarebbe valsa la pena di fare questo sforzo. Lo stato delle cose si sta muovendo. Ehm, soprattutto rispetto a quando io ho scritto il libro. Il dibattito si è molto evoluto e il fatto che la Società Italiana di Pediatria abbia raccolto attorno allo stesso tavolo le più importanti società scientifiche che sono coinvolte nella cura della Pandas, quindi i reumatologi, i neuropsichiatri, i pediatri e i neuropediatri, a mio avviso è un fatto nuovo e io credo che um, si stia muovendo qualcosa e questo qualcosa non è poco.